São Mateu, capítulo 7, ele versículo 24. Disse, portanto, qualquer que ode estas palavras minhas e las põe em prática, será semelhante a um homem sábio que edifica sua casa sobre a roca. E caiu a chuva, vieram os torrentes, soplaram os ventos e assotaram aquela casa, pero não se caiu, porque havia sido fundada sobre a roca. E todo ele que ouve estas palavras minhas e não as põe em prática, será semelhante a um homem insensato que edifica sua casa sobre a arena e caiu a chuva. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Usted ve una cosa, señores, que cuando uno se pone a meditar en la palabra de Dios, aunque se trate de un versículo muy familiar, muito leído ou predicado, um se põe a observar, a pensar, eu meditava nesta palavra hoje, e me vi num pensamento, não creio que nadie que vá de a construir uma casa que não tenha consciência, ao menos, de como se constrói uma casa. Sim ou não? E a um que não seja ele que vai construir, ele personalmente, ele tendrá pessoas para hacerlo. E quando uno vai construir uma casa, sabe o que está sendo. Não se trata de qualquer coisa, é construir uma casa. Pero está em las manos do ser humano, todos os dias, o poder de decidir de hacer las cosas bien, hacer las cosas como tienen que ser hechas, o hacerlas a su modo. Últimamente, yo he atendido a muchas personas antiguas de iglesia que están viviendo una verdadera destrucción. Pero cuando usted comienza a hablar con ellas y preguntarlas y e, e platicar com a pessoa, você vê que não necessariamente as brujerias, as nem menos. Mas se trata de la pessoa não haver sido sábia, não haver pensado. Todo mundo sabe que uma casa para ser construída necessita de, de los cimentos. Ou não é verdade? Mas o problema aqui, aí está a questão. Seamos honestos com nós outros mesmos. Sabemos ou não sabemos o que é certo ou o que não é certo? Você está hoje na igreja. Você está vindo à igreja. Você sabe se você está fazendo as coisas bem ou não. E é mais. Você sabe que a maneira que você está construindo sua vida, você sabe que vai cair. Você sabe que vai cair. Desculpe-me falar assim, mas é verdade, você sabe. Que a maneira que você está construindo sua vida com Deus, adiá, e no mais íntimo suyo, você sabe. Eu não estou, eu não estou colocando fundamentos em lo que estou fazendo. Não há fundamento em lo que estou fazendo. Aí está a razão porque toda pessoa que quando não está vivendo as coisas ou fazendo as coisas como têm que ser feitas, 
Adentro de édias, há medo. Adentro de édias, há ansiedade. Há preocupação. Observe que toda pessoa que, que professa uma fé que disse ser de Deus, ou que frequenta uma igreja, mas ela não faz as coisas bem, adentro de ela, há uma inquietude, há um medo, há uma, uma preocupação. Sua consciência lhe condena a pessoa, não está fazendo as coisas bem. Porque Deus nos ha dado esse poder para, para analisar as coisas. Você sabe quando você se está portando bem com sua esposa? Sabe ou não sabe? Se vai fazer as coisas bem ou não, é outro tema. Você sabe se você está fazendo as coisas como têm que ser feitas com seu marido? Ou se você não está fazendo? Você sabe? O hecho de fazer ou não é uma questão de decisão. Você sabe se você está fazendo as coisas bem em seu trabalho ou se não as está fazendo bem, você sabe. E por que as pessoas evitam fazer as coisas bem? Porque custa mais. Há pessoas que não querem fazer as coisas bem hoje. Justamente por ela afã de ter resultados rápidos, é como se estes dois homens estavam ali, ele sábio construindo a casa com os fundamentos, com os cimentos, que lhe custaria muito mais, que seria mais duro, que ia tardar mais, mientras tanto o outro querendo construir sua casa, querendo ver porque ele queria ver rápido as paredes, queria ver rápido o teto, as ventanas, as portas. Ele queria ver. Então, assim são as pessoas. Elas querem ver os resultados rápido. Um exemplo. A pessoa está na igreja. E o sonho de ela é estabelecer um bom matrimônio. Casar-se. Ter alguém para compartilhar a vida com ela. E de pronto não apareceu a pessoa, não apareceu a mulher, não apareceu o homem. Mas como ela quer ver, é muito mais fácil usar dela força do braço e agarrar um incrédulo aí fora. Ela já a resuelto. Aí adelante, como para todos virem problemas aqui, para todos vendrão as torrentes. Vendrão os ventos, não vai permanecer. A pergunta é: o que está sendo você com sua vida? O que está sendo você com sua vida? A pergunta é: de que maneira você está construindo sua vida? De que maneira? Como você está sendo as coisas? O Espírito Santo nos está dando uma advertência para que não venha a destruição. Você frequenta a igreja, mas como você está fazendo as coisas com Deus? É melhor que um se inteligente, sábio e haga as coisas bem, a um que lhe custe mais. A um que alguém lhe vê a você lutando, trabalhando, mas a pessoa diz, fulano, e lá casa? Não vê lá casa, vê o que trabalhas. Vê o que estás aí trabalhando. Você, não é problema, tranquilo. Tranquilo. Tu não estás vendo, pelo eu estou Hã? fundamentando. Eu estou aqui fazendo as coisas bem. Não é problema. Não se fique no que você vê. Não é o que vê. A força desta de edificação aqui está abaixo, está escondida. É muito bonita a igreja, seus detalhes, sua arquitetura moderna, tudo. É muito bela essa igreja, mas a força está em nos fundamentos. Assim também a vida com Deus. 
Usted tiene fundamento cuando usted decide hacer las cosas bien. Usted decide edificar una, una vida de una manera que usted diga, yo estoy haciendo de una manera que van a venir problemas. Yo sé que vendrán, mas no me harán caer. Porque yo estoy ocupado con esto. Lo que Jesús habla sobre este, este fundamento, estos cimientos, es cuando yo decido hacer las cosas bien. No sea emotivo, sea sabio. Usa sabiduría, no use su corazón. En sus grandes y pequeñas decisiones, usa la cabeza. Piensa allá en el futuro. Piensa en las consecuencias. El sabio, él dice así, no es momento ahora Dios. Él separa las cosas. Ahí usted ve la importancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace usted separar las cosas. Él hace usted decir no para lo que, no, para lo que tiene que decir no. Él hace usted ver allá adelante, el Espíritu Santo da visión. El ser humano vive de acuerdo a su corazón, en sus corazonadas, sus corazonadas. Ah, él hacen todo lo que el, el caprichoso corazón pide, todo. Y mi amigo, yo quiero orar con usted y dar la oportunidad para usted tomar la decisión, arrepentirse, arrepentirse. Yo voy a hacer la oración. ¿Usted quiere? Por favor, coloca la mano en su corazón, cierra los ojos.